Hi friends, welcome to Vijay's Lifestyle. In this video, we will talk about lunch and dinner. So, we will share the video. 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 We will share the இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு கத்திரிக்காய் கிரேவி புளி ஊற்றி பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிரேவி நல்லா திக்காக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்துடுற ரசமும் இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் கிரேவிக்கும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரசம் வந்து நான் ஆஸ் யூஷுவல் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் அதை ஷூட் பண்ணல இது கத்திரிக்காய் கிரேவிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து கடிக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரகம் வெந்தயம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா ல ஒரு ஆஃப் சைஸ் வந்து பார்த்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அந்தன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதனோட ரா ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா நம்ம கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கத்திரிக்காய் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி இதை வந்து ரெண்டாக ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கலாயிட்டாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் ரசம் வந்து ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா அதே பேன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரைக்கு வந்து ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட போகிறேன் இதெல்லாம் கொ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் ஆட் பண்ணி லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணி இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் இது லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா கீரையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெண்டு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு போ நல்லா பொடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சுக்கலாம் இந்த சைடு வந்து பேனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு மிளகாய் பொடி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைக்கேற்ப உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த கீரை வந்து லைட்டாக வெந்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசி பருப்பு வந்து லைட்டாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கிளறி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் அண்ட் தென் கிரேவிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருந்தேன் கொஞ்சமாக ஸோ அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து லைட்டாக கொதிக்கணும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு புளி ஆட் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதை அவ்வளோதான் லன்ச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவிக்கு புளி ஆட் பண்ணியும் பண்ணலாம் பண்ணாமல் புளி ஆட் பண்ணாமலும் பண்ணலாம் இதில் வந்து புளி ஆட் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடய டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரேவிக்கு புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பச்சை தண்ணியில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா அது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஊடலாம் இதை ஊற வச்சு இது பண்ணோம் அப்படின்னா திக்னஸ் இன்னும் நமக்கு நல்லாவே கிடைக்கும் இன்றைக்கி டின்னருக்கு வீட் பரோட்டா வித் டொமேட்டோ கிரேவி தான் பண்ண போகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி மாவு பேசுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம நார்மலாக சப்பாத்திக்கு வந்து தேய்ப்போம்ல அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தடிமனாக இல்லாமல் ரொம்ப மெலிசாக வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆயில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் ஆயில் வந்து ரொம்பலாம் வேணால் லைட்டாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சாரி ஃப்ரீட்ஸ்லாம் எடுப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மடித்து எடுத்துக்கணும் மடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி கட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேய் தேய்ச்சிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக ரவுண்டான ஷேப்புக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ
ஸோ இப்போ கிரேவி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த சப்பாத்திக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்னா அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா குருமா இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் நைட்டு வந்து பண்ணுறதால ஸோ வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து கிரேவி தான் பண்ணுறேன் இந்த கிரேவி வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடிஷாக எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு பூண்டு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கூட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரையில் நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசைக்கல் வந்து சூடாகிடுச்சு சூடானதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பரோட்டாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து அதோடய கலர் வந்து ல பேக் சைட் பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேயர் லேயராக இருக்கும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பெரிய தக்காளி நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கி அது வந்து சுருண்டு வரணும் ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை வதக்கி எடுத்துக்கணும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கிளறிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பரோட்டா எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை எடுத்து வச்சுட்டு தோசைக்கல்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவேன் ஸோ இந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுண்டி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேவி மாதிரி வந்துடும் ஸோ கிரேவி மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பரோட்டா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்லேயே பண்ணிடலாம் இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வ்ளாக் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு மறக்காமல் ஃபீட்பேக்கில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்